你好，我是校区总监 Denis j u n o 我很荣幸的能够领导西雅图公立学校，由我七月一日开始出任这职位为止，我一直在与我的新社区、学校和学生学习。我明白伟大的事情是能够在公立学校里发生的，但一定要从社区内开始。所以，我认为花时间与你们学习是非常重要的。因此，我在九月时开始了一连串的聆听学习会议。我的目标是建立一张长桌，邀请新的声音和观点来一起讨论。我想感谢不同的伙伴欢迎我来到西雅图，并主办了很多社区会议。感谢你邀请我来，与我诉说你的故事。在过去两个月，超过一千六百人在网上讨论，我亦与超过二千五百人见面。由粗广东话的家庭和学生，至几百位教职员，自西雅图东南部多元化的社区，至 El Centro de la Raza 里最年轻的学生，在每一个会议内，我都会问同一个问题：我在为西雅图设定未来三年计划的优先次序时。什么重要的事情和观点是我需要考虑的？我听到了，什么对你是重要的？什么考验是需要我去处理的？和你对校区未来的期望，很明显的，大部分意见是在围绕学校运作的连贯性和可预见性，好以学生、家庭和职员可以作好计划并提供高质素教育，例如校巴服务。学校员工分配，尤其是学年开始时，性质服务和在学校建筑内和学校范围内的安全。我亦听到很多有关平等和种族平等的议题。我们有一套校董会政策支持种族平等，和很多优秀的工作已在进行中。聆听学习会议的意见，反映了大家对校区的承诺有不一致的理解。對於平等的定義，亦有不同的觀念。我對校區應該如何處理現有的平等分歧，亦有非常廣泛的看法。學生支援系統亦是另一個重點。特殊教育在每一個社區會議亦被提及。另外，有些所有觀眾都有的疑慮，是需要更多考量、研究和思考的。最後，我亦聽到人們。对于有机会直接与我表达意见和观点，感到被重视，并希望这个做法可以延续下去。你的看法和意见为我们下一步的工作定下基础。校区的策划发展，在一月时，我们会就一份草议案再次咨询你们的意见。我期待与我们的家庭、学生和职员携手合作，来为很多考验寻求解决办法。和为我们的学生建立更好的未来。西雅图公立学校致力为每一个在这个优秀城市内的学生提供一个优质的教育机会。我们一起将会确保学生的未来是明朗的、成功的和准备好迎接他们的梦想。